നമസ്കാരം കെ സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പെരിയ കല്ല്യോട്ടെ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം ഉദുമ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ മണികണ്ഠൻ പെരിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതികളെ സഹായിച്ച കുറ്റത്തിനാണ് അറസ്റ്റ് പിന്നീട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ബേക്കൽ സ്റ്റേഷനിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നിഷേധിച്ച സംഭവം പരാതി നൽകിയ പോലീസുകാർ റൈറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് റൈറ്റർ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊഴിയെടുത്തു പുതുമയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ഡാൻസ് ഡ്രാമ കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിസ്മയമായി കുട്ടികളുടെ തിയേറ്റർ പാഠശാലയാണ് പരിപാടി കാണാനുള്ള അവസരമൊരുക്കിയത് വീട്ടുകാരാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന വയോധികൻ നൊമ്പരമുണർത്തുന്നു ഉപ്പള സോങ്കാലിലെ ഇബ്രാഹിമാണ് മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയുടെ കണ്ണീർക്കാഴ്ചയാകുന്നത് തളങ്കര തെരുവത്തെ റംസാൻ കഞ്ഞിക്ക് പ്രിയമേറുന്നു നിരവധി ആളുകളാണ് പ്രത്യേക രുചിക്കൂട്ടുകൾ അടങ്ങിയ കഞ്ഞി വാങ്ങാൻ തളങ്കര ഹൈദ്രോസ് പള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് മണൽക്കടത്തിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നം പഞ്ചേശ്വരം ഹൊസബെട്ടു കടപ്പുറത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കാൻ പോലീസ് രംഗത്ത് വാർത്തകൾ വിശദമായി പെരിയ കല്ല്യോട്ട് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷ് ശരത്ലാൽ എന്നിവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഉദുമ ഏരിയ സെക്രട്ടറി കെ മടികണ്ഠൻ പെരിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതികളെ സഹായിച്ച കുറ്റത്തിനാണ് അറസ്റ്റ് ഹോസ്ദുർഗ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇവർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് ഇരുവരെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ച ശേഷം അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കൃത്യം നടത്തിയ ശേഷം എത്തിയ പ്രതികൾക്ക് സഹായം നൽകുകയും തെളിവ് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത് കൊലയ്ക്ക് ശേഷം പ്രതികൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുവാനുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് മണികണ്ഠന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണെന്ന് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ഹൊസ്ദുർഗ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇവർക്ക് കോടതി പിന്നീട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ഫെബ്രുവരി പതിനേഴിനാണ് നാടിന് നടക്കിയ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത് കല്ല്യോട്ട് സ്കൂൾ ഏച്ചിലടക്കം റോഡിൽ കാറിലെത്തിയ സംഘം തടഞ്ഞു നിർത്തി കൃപേഷിനെയും ശരത്ലാലിനെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന ഏച്ചിലടുക്കത്തെ എ പീതാംബരൻ സി ജെ സജി കെ എം സുരേഷ് കെ അനിൽകുമാർ എ അശ്വിൻ ആർ ശ്രീരാഖ് ജി ഗിജിൻ എന്നിവരെ നേരത്തെ ലോക്കൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ അവസാനം കേസിലെ പതിനൊന്നാം പ്രതി പ്രദീപൻ മണി എന്നിവർ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു എട്ടാം പ്രതി സുബീഷ് ഗൾഫിലേക്ക് കടന്നതായാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പറയുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ ബേക്കൽ സ്റ്റേഷനിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നിഷേധിച്ച സംഭവത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊഴിയെടുത്തു പരാതി നൽകിയ പോലീസുകാർ റൈറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് റൈറ്റർ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നാണ് വിശദമായ മൊഴിയെടുത്തത് ബേക്കൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോലീസുകാർക്കാണ് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നിഷേധിച്ചതായി പരാതി ഉയർന്നത് സംഭവത്തിൽ പോലീസുകാരിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊഴിയെടുത്തു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡി വൈ എസ് പി എം വി വിനോദ്കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അന്വേഷണം പരാതി നൽകിയ പോലീസുകാർ റൈറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് റൈറ്റർ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നാണ് വിശദമായ മൊഴിയെടുത്തത് സി ഐ എസ് ഐ തുടങ്ങിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ബാലറ്റ് പേപ്പർ കിട്ടിയതായാണ് വിവരം ഇവർക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് വോട്ട് ഇവർക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ബാലറ്റ് പേപ്പറിനായി അപേക്ഷ നൽകിയത് സിവിൽ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ രമേശൻ സുരേഷ് എന്നിവരാണ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി അപേക്ഷകൾ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ അപേക്ഷ കൃത്യമായി എത്തിയിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് കിട്ടാത്തതിൽ രണ്ട് സാധ്യതകളാണ് ഉയരുന്നത് ഒന്നുകിൽ കലക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയും മറ്റൊന്ന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ നിന്നും തപ്പാൽ നീക്കം മുടങ്ങുവാനുള്ള സാധ്യതയും എന്നാൽ കലക്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും ഈ അപേക്ഷകൾ മാറ്റിവെക്കുവാനാണ് സാധ്യത കൂടുതലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ ഇത് ആരുടെയെങ്കിലും ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണോ എന്ന സംശയവും ഉയരുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടും ബാലറ്റ് കിട്ടാത്തതിനെക്കുറിച്ച് രേഖാമൂലം പരാതി ഉടൻ തന്നെ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഒരു നടപടിയും ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കള്ളവോട്ട് വിവാദവും പിന്നാലെ പോലീസിലെ തപ്പാൽ വോട്ട് തിരിമറിയും മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് അന്വേഷണം നടത്തുവാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഉത്തരവിട്ടത് ന്യൂസ്
ഉദുമയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലെ അറുപതിലധികം വരുന്ന കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളുമാണ് ഉദുമ ടൗണിലെ അയ്യപ്പ ഭജന മന്ദിരത്തിന് സമീപത്തെ തുറന്ന വേദിയിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിന്ന പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചത് കമനീയവും വർണ്ണാഭവുമായ നിറങ്ങളുടെ സാഗരം പോലെ ലബിൽ ഗാസ് വേഷധാരികളായ രാജസ്ഥാനികൾ ആഘോഷവേളകളെ ആനന്ദ തിമിർപ്പുകളാക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള കൂമർ മധ്യപ്രദേശിലെ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുടെ ഉത്സവാനന്ദ നൃത്തം മാഡിയ യുനെസ്കോയുടെ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ പുരാതന നാടോടി തനത് കലയായ രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ അവതരിപ്പിക്കാറുള്ള കൽബേലിയ വസന്തകാലത്തിൻ്റെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ട് പുതുവർഷ രാത്രികളിൽ വർണ്ണശബളമായ വേഷവിധാനങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അസാമിൽ നിന്നുള്ള പരമ്പരാഗത ഗോത്ര നൃത്തം വികു പൗരാണികവും നവരാത്രി കാല രാവുകളെ ആഘോഷപൂർണവുമാക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ഗർഭയും ഡാണ്ടിയയും ദൌക്കയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മറാഠി വംശക്കാരുടെ ഊർജസ്വല നാടോടി ഇനമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നുള്ള ലേസിയ ഒരേ സമയം ശരീരത്തെ ഉത്സവമാക്കി നടനവും കായിക പ്രകടനവും സന്നിവേശിപ്പിച്ച ഒറീസ അതിർത്തിയിൽ നിന്നുള്ള മാർഷൽ ആർട്ട് ഫോർ മയൂർ ഗിഞ്ച് ചൌക്ക് എന്നിവയാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത് ഒപ്പം മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ എക്കാലത്തെയും സുൽത്താൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ചെറുകഥകളെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നാടകങ്ങളും കഥകളെയും യക്ഷഗാനവും അരങ്ങേറി കെ എ ഗഫുർ മാസ്റ്റർ അംബികാസുധൻ മാങ്ങാട് സുധീഷ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജഗദീഷ് കുമ്പള എന്നിവർ വെള്ളരിപ്രാവിനെ പറത്തി പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഡൽഹി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചിലധികം വർഷമായി നൃത്ത സംവിധാനത്തിൽ വ്യാപൃതനായി ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും നിരവധി നൃത്തയിനങ്ങളുടെ കോറിയോഗ്രാഫറായ മാസ്റ്റർ ഹരി രാമചന്ദ്രന്റെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഗോപി കുറ്റിക്കോൽ സന്നിവേശിപ്പിച്ചതാണ് ഇന്ത്യൻ ഡാൻസ് ഡ്രാമ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മഞ്ചേശ്വരത്ത് നാൽപ്പത്തിയെട്ടുകാരന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെ സൂര്യാഘാതമേറ്റു ഉദ്യാവാരം ബി എസ് നഗർ സ്വദേശി ബപ്പൻ കുഞ്ഞിയുടെ മകൻ അഹമ്മദിനാണ് സൂര്യാഘാതമേറ്റത് സൂര്യാഘാതത്തെ തുടർന്ന് അഹമ്മദിന്റെ വയർ കൈ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പൊള്ളലേറ്റത് നീറ്റലും വേദനയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ചികിത്സ തേടിയപ്പോഴാണ് സൂര്യാഘാതമേറ്റതെന്ന് മനസ്സിലായത് കുഞ്ചത്തൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു പൊള്ളലേറ്റത് വേനൽ ചൂട് കെടുത്തതോടെ പുറത്തിറങ്ങുവാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത് ഉച്ചസമയത്തടക്കം പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് അധികൃതർ മാർഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലരും ഇത് പാലിക്കാത്തതാണ് അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ വീട്ടുകാരാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന വയോധികൻ നൊമ്പരമുണർത്തുന്നു ഉപ്പള സോങ്കാലിലെ ഇബ്രാഹിമാണ് നന്മയുടെ ഈ റംസാൻ കാലത്തും മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയുടെ കണ്ണീർ കാഴ്ചയാകുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യായുസ് മുഴുവൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചയാളായിരുന്നു ഈ വേദന തിന്ന് കഴിയുന്ന വയോധികൻ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച അവഗണനയാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ തളർത്തിയിരിക്കുന്നത് വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിച്ച ഇദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു ഇരുനില വീട് പണി കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ആത്മസമർപ്പണത്തിന് പകരം നിറഞ്ഞ അവഗണന മാത്രമായിരുന്നു ഈ വയോധികന് ലഭിച്ചത് അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് വീട്ടുകാർ അദ്ദേഹത്തെ ഈ സ്വപ്ന ഭവനത്തിൽ നിന്നും മർദ്ദിച്ചിറക്കിയതായി പറയുന്നു തലയ്ക്കടിയേറ്റ് ഗുരുതര പരിക്കുകളോടെ പിന്നീട് വിവിധ ആശുപത്രികളിലായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വാസം ആരെങ്കിലും നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചായിരുന്നു വിശപ്പടക്കിയിരുന്നത് ഇത്ര ക്രൂരമായി അടിച്ചിറക്കിയിട്ടും വീട്ടുകാരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ഈ വയോധികന്റെ മനസ്സ് നിറയെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ജമാത്തുകാരെല്ലാം കൂടിയിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്നെ ഒരു നായിനെ മാതിരി വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു പുച്ഛിച്ച് പറ വർത്താനം പറയരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു വീടിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇബ്രാഹിമിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലും അത് കൈക്കലാക്കുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് വീട്ടുകാർ ഇതിന്റെ കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയിലാണ് വീട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടെങ്കിലും ഇബ്രാഹിം പക്ഷെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഇതിനിടെ ഒരു ബൈക്ക് ആക്സിഡന്റിന്റെ രൂപത്തിലും വിധി ഇബ്രാഹിമിനെ തളർത്തി എങ്കിലും നാട്ടുകാർ ഇദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്നു ഈ വേദനയെല്ലാം തിന്ന് കഴിയുമ്പോഴും സ്വന്തക്കാരെ വേണമെന്ന അതിയായ ആഗ്രഹമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിറയെ 
ശിഷ്ടകാലം സ്വന്തക്കാരുടെ കൂടെ കഴിയണമെന്നാണ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ആഗ്രഹം പ്രശ്നം മഞ്ചേശ്വരം പോലീസിൻ്റെ മുന്നിലെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതുവരെയായും പരിഹാരം കാണുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു സ്വപ്രയത്നത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇബ്രാഹിമിനെ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് നാട്ടുകാരിപ്പോൾ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെയൊരു ദുരനുഭവം ഉണ്ടാകരുതെന്നും നാട്ടുകാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ കാസർഗോഡ് തളങ്കര തെരുവത്തെ റംസാൻ കഞ്ഞിക്ക് പ്രിയമേറുന്നു നിരവധി ആളുകളാണ് റംസാൻ മാസത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേക രുചിക്കൂട്ടുകൾ അടങ്ങിയ കഞ്ഞി വാങ്ങാൻ തളങ്കര ഹൈദ്രോസ് പള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് അര നൂറ്റാണ്ടിലധികം കാലത്തെ പാരമ്പര്യം പറയുവാനുണ്ട് തളങ്കര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹൈദ്രോസ് പള്ളിയിലെ പയറ് കഞ്ഞിക്ക് റമസാൻ ഒന്നു മുതൽ മുപ്പത് വരെയാണ് പള്ളിയിലെ ഈ സ്പെഷ്യൽ കഞ്ഞി വിതരണം കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകൾ കഞ്ഞി വാങ്ങുവാൻ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് മഹാരാജ അരി നെയ് ജീരകം സവാള ഉപ്പ് എന്നിവയാണ് കഞ്ഞിയുടെ ചേരുവകൾ സ്പെഷ്യൽ കഞ്ഞിയുടെ രുചിയാണ് ആളുകളെ ഇത് തേടിയെത്തുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പതിനെട്ട് കിലോ അരിയുടെ കഞ്ഞിയാണ് പള്ളിയിൽ പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ദിവസവും കഞ്ഞിയുടെ രുചി അറിയുവാനെത്തുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണെന്ന് പാചകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുഹമ്മദ് സാദിഖ് പറയുന്നു പതിനെട്ട് കിലോ അരി മഹാരാജ വെക്കുന്ന പിന്നെ പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് തേങ്ങ അര കിലോ ഉള്ളിയാന്ന് പിന്നെ ജീരകം നെയ് ഉപ്പ് അല്ലെ ചേച്ചി മൂന്ന് മൂന്നേ കാലം മൂന്നര മണി വരെ റെഡിയാവും പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പുള്ളം വന്നിട്ട് അഞ്ച് മണി മണി തീരൂ ഞങ്ങൾക്ക് പതിമൂന്ന് കൊല്ലമായി പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ പത്ത് അൻപത് കൊല്ലമായിട്ടുണ്ടാവും തെരുവത്ത് ഹൈദ്രോസ് പള്ളി കമ്മിറ്റി നാട്ടുകാരുടെയും പ്രവാസികളുടെയും സഹകരണത്തോടു കൂടിയാണ് റമസാനിലെ മുപ്പത് ദിവസവും കഞ്ഞി വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് പൂർവികരാൽ തുടങ്ങിയ കഞ്ഞി വിതരണം കൂടുതൽ വിപുലമായി പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാനാണ് പള്ളി കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം കഞ്ഞി വിതരണത്തിന് പുറമെ വിപുലമായ നോമ്പ് തുറയും അതോടൊപ്പം തീവണ്ടി യാത്രക്കാർക്ക് നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിനാവശ്യമായ കിറ്റും പള്ളി കമ്മിറ്റി വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ മണൽക്കടത്ത് മാഫിയയും നാട്ടുകാരും തമ്മിൽ അസ്വാരസ്യം നിലനിൽക്കുന്ന മഞ്ചേശ്വരം ഹൊസബെട്ടു കടപ്പുറത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കുവാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം ബീച്ച് റോഡിലുള്ള യോഗം നടന്നു മഞ്ചേശ്വരം ഹൊസബെട്ടു കടപ്പുറത്ത് നിന്നും വ്യാപകമായി മണൽ കടത്തുന്നതിനെതിരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നാട്ടുകാരും മണൽ മാഫിയയും തമ്മിൽ വാക്തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു മണൽ കടത്തുകാർ ഗുണ്ടായിസത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയൊരുക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർ മഞ്ചേശ്വരം പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജനമൈത്രി പോലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം ബീച്ച് റോഡിലുള്ള അമൻ കോട്ടേജിൽ യോഗം ചേർന്നത് മഞ്ചേശ്വരം സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ദിനേശ് എ വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അസീസ് ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ മണൽ കടത്ത് തടയുവാൻ യോഗത്തിൽ മണൽ കടത്ത് തടയുവാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയെയും രൂപീകരിച്ചു എന്നാൽ കമ്മിറ്റിയിൽ മണൽ കടത്തുകാരെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ആരോപിച്ചു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ താക്കോൽ കൊടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായതെന്നും ഇത് തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമാണെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കെ സി എൻ അത്ഭുത മരുന്ന് വിൽക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന വിശദീകരണവുമായി മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക്സ് മരുന്ന് കമ്പനി അധികൃതർ എല്ലാ അംഗീകാരങ്ങളും കൂടിയ മരുന്നാണ് വിൽക്കുന്നതെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന മറ്റു വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്നും ഇവർ കാസർഗോട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഐ എ എസ് ഓഫീസറായ എസ് എം രാജുവിന്റെ ഗവേഷണത്തിലൂടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മരുന്നാണിത് 
നിർമ്മാണാവകാശം നേടിയെടുത്ത് മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിലും വേദിക് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന പേരിൽ വിദേശത്തും വിപണനം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കമ്പനി ആറുമാസക്കാലമായി കേരളത്തിലും പ്രവർത്തനം തുടരുന്നുണ്ട് ഇതിനിടെയാണ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഹോട്ടലിൽ മരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹെൽത്ത് ക്യാമ്പ് സെമിനാറിനിടെ ഡ്രഗ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നും വന്നവരാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയവർ പരിശോധന നടത്തുകയും കമ്പനിയുടെ ലഘു ലേഖകളും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ സപ്ലിമെൻറ്റുകളും കൊണ്ടുപോയത് കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റ് എ വിജയനെതിരെ മഹസർ തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ഇതിനുശേഷം തങ്ങൾ തട്ടിപ്പ് സംഘമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള വ്യാപകമായ പ്രചരണമാണ് നടക്കുന്നത് എല്ലാവിധ നിയമരേഖകളോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പനിക്കെതിരെയുണ്ടായ നടപടി തികച്ചും പ്രതിഷേധാർഹമാണ് സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മരുന്നു കമ്പനി അധികൃതർ പറഞ്ഞു മിറാക്കിൾ ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന പേരിൽ വിപണിയിലുള്ള എട്ട് ഹെൽത്ത് സപ്ലിമെന്റുകളും ആവശ്യമായ എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും കൂടിയതാണെന്നും കമ്പനി ഇവയുടെ വിപണനത്തിനായി എടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമരേഖകളിലും നേരിട്ടും പത്രമാധ്യമങ്ങളുടെയും കമ്പനിയെയും ഇൻവെൻട്രിയും അപമാന്യമായ രീതിയിൽ വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്ന നേതൃത്വം കൊടുത്ത വ്യക്തികൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും കൂടാതെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു പരാതി കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് സമക്ഷം സമർപ്പിക്കുക പ്രതീഷ് പി എ വിജയൻ മധു പൊട്ടച്ചിറ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു നഴ്സസ് വാരാഘോഷം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നടന്നു നഴ്സസ് വാരാഘോഷം സമാപിച്ചു സമാപന സമ്മേളനം കാഞ്ഞങ്ങാട് മുനിസിപ്പൽ ടൗൺ ഹാളിൽ നടന്നു ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ കെ ജയലക്ഷ്മി സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ ഡെപ്യൂട്ടി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ എ ടി മനോജ് അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ ജിനേഷ് കുമാർ അരമ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ടി കെ ഷൈബി ആലിസ് ഡാനിയൽ പി ജെ കവിതമോൾ രേണുക രംഗസ്വാമി അശോക് കെ അലസ് കെ ജോർജ് അഞ്ജു സി തോമസ് ടി പി ഉഷ അനീഷ ബേബി പ്രസീത പി ഗൗരി വി പി അശ്വിൻ മണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൊള്ളുന്ന വേനൽ ചൂടിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം ഏറ്റെടുത്ത് കാഞ്ഞങ്ങാട് സേവാഭാരതിയുടെ പ്രവർത്തകർ നിത്യാനന്ദ യുവ ബ്രിഗേഡുമായി ചേർന്നാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുന്നത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ചിത്താരിക്കടപ്പുറത്ത് കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാൻ സേവാഭാരതി കാഞ്ഞങ്ങാടും നിത്യാനന്ദ യുവ ബ്രിഗേഡും രംഗത്തിറങ്ങി കുടിവെള്ളക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാടിന്റെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളമെത്തിക്കാൻ സേവാഭാരതി തീരുമാനമെടുത്തു ചിത്താരിക്കടപ്പുറത്തെ കുടിവെള്ള വിതരണം ബി ജെ പി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എ വേലായുധൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ആളുകളെ സഹായിക്കുക എന്ന വലിയൊരു കർത്തവ്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ആപദ്ധർമ്മം എന്ന നിലക്ക് എല്ലാ സമയത്തും ആപൽ ആപത്ത് നേരിടുന്ന സമയത്തെല്ലാം ഓടിയെത്തുന്ന സേവാഭാരതി അതുപോലെ തന്നെ സേവാഭാരതിയുടെ ഒപ്പം ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരേ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിത്യാനന്ദ യുവ ബ്രിഗേഡ് ഇപ്പോൾ കടലോര മേഖലയിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തുക വരികയാണ് സേവാഭാരതി പ്രസിഡന്റ് കെ വി ലക്ഷ്മണൻ അധ്യക്ഷനായി യുവ ബ്രിഗേഡ് പ്രസിഡന്റ് ബൽരാജ് നായിക് സേവാഭാരതി ട്രഷറർ എച്ച് ആർ അമിത് കുമാർ വി രാധാകൃഷ്ണൻ അരയവളപ്പ് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ കെ പ്രമോദ് കെ രതീഷ് കെ സന്തോഷ് എച്ച് മണി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു മഹാകവി പി യുടെ കവിതകൾ ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് കവി ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പി സാഹിത്യവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു വൈദികമായ അദ്വൈത ദർശനം തന്നെയാണ് പി കവിതയുടെ പൊരുളെന്ന് കവി ബാലേന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട് പറഞ്ഞു സമഭാവ ദർശനമാണ് അവയിൽ നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മൺതരികളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ഒരുപോലെ കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെള്ളിക്കൂത്ത് മഹാകവി പി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ പി സാഹിത്യവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം വർണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന ധർമ്മശാസ്ത്ര വ്യവസ്ഥയുടെ പേരിൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാത്തരം ഭിന്നതകളെയും നിലനിർത്തുകയും ആ ഭിന്നതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനുഷ്യരെ വേർതിരിക്കുകയും പരമാവധി ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് പി സാഹിത്യവേദി പ്രസിഡന്റ് പ്രൊഫസർ യു ശശിമേനോൻ അധ്യക്ഷനായി ഡോക്ടർ അംബികാ സുധൻ മാങ്ങാട് ഡോക്ടർ സി ബാലൻ കെ സതി വി രവീന്ദ്രൻ നായർ വി വി പ്രഭാകരൻ ടി പി അബ്ദുൽ ഹമീദ് കെ ജയൻ പി ബാലകൃഷ്ണൻ അഡുക ടി കെ സുധാകരൻ ശിവജി വെള്ളിക്കോത്ത് കെ അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പി സാഹിത്യവേദിയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പി കവിതകളെ ആസ്പദമാക്കി സംഗീ
പെരിയ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി എം ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ അന്വേഷണ സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പ്രതികളെ സഹായിച്ച കുറ്റത്തിനാണ് അറസ്റ്റ് പിന്നീട് ജാമ്യം അനുവദിച്ചു ബേക്കൽ സ്റ്റേഷനിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് നിഷേധിച്ച സംഭവം പരാതി നൽകിയ പോലീസുകാർ റൈറ്റർ അസിസ്റ്റന്റ് റൈറ്റർ തുടങ്ങിയവരിൽ നിന്നും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മൊഴിയെടുത്തു പുതുമയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ ഡാൻസ് ഡ്രാമ കാഴ്ചക്കാർക്ക് വിസ്മയമായി കുട്ടികളുടെ തിയേറ്റർ പാഠശാലയാണ് പരിപാടി കാണാനുള്ള അവസരമൊരുക്കിയത് വീട്ടുകാരാൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന വയോധികൻ നൊമ്പരമുണർത്തുന്നു ഉപ്പള സോങ്കാലിലെ ഇബ്രാഹിമാണ് മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയുടെ കണ്ണീർ കാഴ്ചയാകുന്നത് തളങ്കര തെരുവത്തെ റംസാൻ കഞ്ഞിക്ക് പ്രിയമേറുന്നു നിരവധി ആളുകളാണ് പ്രത്യേക രുചിക്കൂട്ടുകൾ അടങ്ങിയ കഞ്ഞി വാങ്ങാൻ തളങ്കര ഹൈദ്രോസ് പള്ളിയിൽ എത്തുന്നത് മണൽക്കടത്തിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രശ്നം പഞ്ചേശ്വരം ഹൊസബെട്ടു കടപ്പുറത്ത് സമാധാന അന്തരീക്ഷം സ്ഥാപിക്കാൻ പോലീസ് രംഗത്ത് വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം